stuff blowing and so yeah. So I checked like how's the density of chlorine positive and negative ion. And I found that inside the bulk without the like bulk, like that means outside the brush layer, I have more chlorine. So as I have more chlorine, my flow is in the direction of the chlorine. So quion dominated flow. And I checked that when you applied very large electric field, this higher number of chlorine is actually vanishing. They are actually becoming very similar. So large number of chlorine is actually termed as over skinning. And previously it showed that people showed that over skinning can only happen with multivalent counter. But here we are showing we can also have over skinning with monovalent counter if you have this kind of system. So here that actually describe why we have chlorine dominated flow as we have more negative chlorine ion, our flow is in the direction of the group chlorine, but we don't know why our flow is in the counter and dominated when we have equal number of chlorine and sodium ion in the bulk. I will explain this a little later. So first explain, see like why this changing of this number density or distribution of a chlorine and sodium. So from previous study, we showed that when you apply electric field, your brush height is actually decreasing. So when your brush height is actually decreasing, what's happening is some of the counter ion or sodium ion, which are attached to the polyelectrolyte brush, they are actually leaving the brush and they are going to the bulk. So when they are going to the bulk, they are actually increasing the number of sodium and you are getting actually an equality in the number of chlorine and sodium in the bulk. So that's actually explain why you are seeing the vanishing of over screening when you apply the electric field. So the question remains, why you are saying a counter and dominated flow when you have equal number of sodium and chlorine in the system. So this actually coming from the solvation behavior. So this, if you have a sodium, you will have some water as water oxygen is negatively charged it will try to be attached to the sodium and they will form a solvation shell. Same thing with chlorine, chlorine is negatively charged. So positively charged hydrogen, sorry, like partially positively charged hydrogen, they will try to be near to the chlorine and they will form a solvation shell. So I actually check how long a water stays in the solvation shell of sodium and chlorine. And I found that for sodium, this, the, water stays in the solvation shell longer. So this decaying, this decaying actually means that water are actually leaving the solvation shell. So this decaying is slow for sodium than chlorine for all the electric field cases. So when you have equal number of, number of ions in the bulk, this water can actually follow sodium for longer compared to chlorine. As water can follow sodium for longer compared to chlorine, so water will, flow in the same direction as sodium is flowing, as sodium is dragging more water uh, for longer time with them than chlorine. So that's actually explaining, explain why you are seeing a counter and dominated flow or sodium and dominated flow when you have a equal number of sodium and chlorine. So this is only for sodium and chlorine. So as we can use short from like previous, this study that even if you change the counter ion type from sodium to cesium, let's say cesium doesn't attach to the polyelectrolyte as much as sodium, like sodium or lithium does. So what can it tell about the electrosmotic flow? Like if you change the valence or size of the ion, what will be your electrosmotic flow? So from this study, we showed that if we can see that like the distribution of ion can be very important dictating the electrosmotic flow. So we first check what's the effect of different counter ion type. Um, counter ion type means counter ion size and valence on the ion distribution first. And we can see like there's a like distinctly different like from if you see for sodium, here you have more chlorine, but if you see for cesium, there are more cesium than chlorine. So these are different. So, and we try to check it five different counter ion and we can see from there, this is the 
sum of this whole figure. And here we are showing this for like different counter run of different size and balance. So if this value is positive, that means you are, if this value is negative, that means you are seeing over scanning behavior or more negative one in the bulk. And this means you have more positive one in the bulk. And you can see for CGM, there is always more CGM in the bulk compared to negatively charged chlorine. And for other case, it can actually vary even with electric field value. So like for sodium, it can, the over skinning can vanish. And, and for barium, you can also see like over skinning can vanish when you apply the electric field. But for calcium and yttrium, you can see like, yeah, over skinning can be even strength when we apply the electric field. So we tried to make sense of this result and we calculated the free energy. So what the free energy means? Free energy means like how much energy you have to provide to free a counter ion from the solvation of a polyelectrolyte. So if you have like very strong, let's say valence of three trivalent counter ion, it will bound to a oppositely charged, let's say polyacrylic acid very strongly because that charge is very strong. So you will have to apply large amount of energy or force to move this counter ion from the solvation shell. And we calculated it for different counter ion. And we found that let's say yttrium, calcium, their energy, required energy to free a counter ion is very large compared to let's say for sodium or cesium. So cesium free energy is very low. So that means like cesium can be easily moved away from the brush layer. So that's actually kind of explain why for CGM you see there are lots of CGM in the bulk. CGM actually doesn't attach to the polyelectrolyte layer as strongly. So it's easy for them to stay in the bulk compared to let's say for calcium or yttrium. So that actually explains why we are seeing different ion distribution in the system. And different ion distribution is actually kind of leads to different electrosmotic flow. So here you can see for even in low electric field for cesium, you can see a positively charged element, like electrosmotic flow which is dictated by cesium as you have more cesium in the bulk. For other case, you can see the, all the flow is in the current dominated direction. But when you apply very large electric field, we showed that for yttrium calcium, you don't see any vanishing of what is scanning. So even in this very large electric flow is in the direction of, in the negative direction, but for sodium and barium, it showed that even your flow is can reversal. So this, this actually showed that your counter and balance counter and type actually can influence and give you a spectrum of electrosmotic flow. And you can manipulate the electrosmotic flow with the counter and size balance by just changing the electric field strength. So my, I also take to it like the horse, my results are making sense with like experimental condition or not. So yeah, these are the experiment, like not validation, making sense of my simulation. And it showed that yeah, some in some heart, my simulations, are, like my electrosmotic flow, if you calculate the electrosmotic mobility, they are in the same range at, uh, same range as experiment, like, Although people didn't observe over screening with monovalent counter ion in theoretically, but it recently it showed that in like highly charged DNA or other system, biological system, you can have over screening even with monovalent counter ion. So this my result actually sheds some lights into that study also. So yeah, and I can we can people also showed that yeah like if you have different counter ion you can have different electrosmotic flow although they didn't show like they are observed of changing the electrosmotic flow velocity by changing the electrosmotic strength so my study had some contribution to the field like we showed that monomer counter and complex strength can of dictate the distribution of chain, it can bulk or it can just shrink the polyelectrolyte chains. We showed that different counter ion can interact with polyelectrolyte brush differently. And we showed that it's possible to change the electrosmotic flow direction with just by changing the electrosmotic flow strength. And we also showed that you can get a diverse range of electrosmotic flow velocity and ion distribution by changing the counter ion type and balance. 
Uh, I think I am on time, it's 10 50. So I want to thank uh, Department of Energy and University of Maryland for providing my computational power. And that's my group I worked on. Thanks, everyone. If you have any questions. Thanks. Thanks, PL. Yeah, for your, I mean, this, this was a very nice presentation. And I mean, this topic is uh, very interesting, right? So uh, I'll uh, ask from the, I'll request the audience. If you have any question, you can unmute yourself and throw the question. Yeah, I think it was hard to follow, I guess. <laughs> yeah. Uh, so if you have yeah, like any particular question from any particular slide or if you didn't understand anything, you can just ask me also that like, what do I mean by that or this course? Like, I think it can be a little overwhelming for you too. তৈরি এবং এটা পলিক্রেলিক অ্যাসিড ন্যাচারে পাওয়া যায় চাষ বা তুমি যদি জিজ্ঞেস করছো প্যারামিটারের দিক থেকে সো প্যারামিটারের দিক থেকে আমি হলো ওপিএলএস অল আইটম ফোর্স ফিল প্যারামিটার ইউজ করছি সো দিস প্যারা এই প্যারামিটার তো তোমার পলিক্রেলিক মানে পলিমার সিস্টেমের জন্য এই প্যারামিটারগুলো পাওয়া যায় প্যারামিটারগুলো মানে হলো তোমার বন্ড স্ট্রেন্থ কত তোমার এলজি ইন্টারঅ্যাকশন কত সেগুলো এটা ন্যাচারালি পাওয়া যায় এটা র্যান্ডম কোনো পলিমার না ভাই একটা কোয়েশ্চেন ছিল ভাই ন্যানো চ্যানেলে যে ইলেকট্রোস্মোটিক যে ফ্লোটা মানে ওইটা নিয়ে যদি একটু বিস্তারিত কিছু বলতেন আর কারণ তাদের মধ্যে একটা ইলেকট্রোস্টাটিক অ্যাট্রাকশন আছে যেহেতু কাউন্টারগুলো অ্যাট্রাস্ট হয়ে যায় এবং আমি কিছু সল্ট অ্যাড করছি সো ইটস হাইলি পসিবিলিটি অনেক কিছু এখানে হতে পারে যেমন কিছু সল্ট আয়নও পলি ইলেকট্রোলাইট এই লেয়ারের ভিতরে ঢুকতে পারে কারণ এটা পুরো স্টোকাস্টিক মানে র্যান্ডম একটা প্রসেস সো সবসময় যে সব কাউন্টার আয়ন বা কোয়াইনগুলো বালকে থাকবে এমন না কিছু সল্ট আয়নও ঢুকতে পারে সো এখানে একটা পসিবিলিটি এসব কারণে আছে যে তোমার এই যে ন্যানো চ্যালেনের মধ্যে একটা ইম্ব্যালেন্স থাকবে পজিটিভ আর নেগেটিভ ফ্রি আয়নের নেগেটিভ অ্যান্ড পজিটিভ মিনস আমি বলছি যে সোডিয়াম এবং ক্লোরিনের ওকে সো এখন যেহেতু একটা ইম্ব্যালেন্স থাকবে তুমি যদি একটা ইলেকট্রিক ফিল্ডে অ্যাপ্লাই করো সো তোমার সোডিয়াম পজিটিভলি চার্জ তো তুমি যেদিকে ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই করবা সোডিয়াম সেদিকে মুভ করতে চাবে কারণ তার ওই দিক বরাবর একটা ফোর্স আছে যেমন তুমি ইলেকট্রন প্রোটনের কথা যদি ভাবো আবার ক্লোরিন সেটা চাবে হলো অপোজিট দিক দিকে অপোজিট দিকে যাইতে সো তোমার যদি একটা ইম্ব্যালেন্স থাকে সো তোমার একটা টোটাল একটা নেট একটা ডিরেকশন থাকবে ফ্লোটা সেই ইম্ব্যালেন্সটা আসলে কাইন্ড অফ ফার্স্ট অফ অল ক্রিয়েট করবে একটা ফ্লো যেটা হবে তোমার ইলেকট্রোস্মোটিক ফ্লো সো আমার এখানে স্টাডি যেটা দেখাইছে যে আমার যদি ইলেকট্রিক ফিল্ডের পরিমাণটা কম থাকে তাহলে আমার ফ্লোটা হবে আসলে নেগেটিভ দিকে নেগেটিভ দিকে মানে ক্লোরিন যেদিকে মুভ করতেছে আমার ইলেকট্রোস্মোটিক ফ্লোটা হবে সেদিকে সো তার মানে এটা কোয়ায়ন ডোমিনেটেড ফ্লো কারণ আমরা ক্লোইনকে বলতেছি কোয়ায়ন এবং আমি যদি অনেক বেশি ইলেকট্রিক ফিল্ড দিই 
তাহলে আমার যেটা হচ্ছে ফ্লোটা আসলে এর পুরো ডিরেকশনটা চেঞ্জ করে ফেলতেছে ফ্লোটা আগে যাচ্ছিল এই দিকে এখন টুক করে তোমার ডিরেকশনটা চেঞ্জ করে এখন পজিটিভ দিকে যাওয়া শুরু করে দিচ্ছে সো এখানে আমরা যেটা পাইলাম একটা ফ্লো রিভার্সাল জাস্ট তুমি যদি ইলেকট্রিক ফিল্ডের স্ট্রেংথটা চেঞ্জ করো সো কিন্তু জেনারেলি এই ধরনের জিনিস পাওয়ার টাফ কারণ তোমার যদি একটা চার্জ ন্যানো চ্যানেল থাকে যেখানে তোমার পোল ইলেকট্রোলাইট নেই শুধু জাস্ট মনে করো একটা সারফেস চার্জ আছে এখানে তুমি কোনোভাবে তুমি সিস্টেমটা এখানে একটা চার্জ অ্যাড করছো এখানে একটা চার্জ অ্যাড করছো সেখানে তোমার এই ভিতরে যে বাল্কের যে কনসেন্ট্রেশন অর ইম্ব্যালেন্স অফ পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ চার্জ ওটা সবসময় কনস্ট্যান্ট থাকবে তুমি যেহেতু ওর জিনিসটা কন্ট্রোল করতে পারতো না যে কি পরিমাণ তোমার কারণ সব আয়ন যেখানে ওখানে থাকবে সেটা সবসময় ফ্রি থাকবে সো তুমি ওখানে আসলে কন্ট্রোল করতে পারবা না কি পরিমাণ পজিটিভ আছে আর নেগেটিভ আছে সো ওখানে তোমার ফ্লো সবসময় এক দিকে এক দিকে হবে কিন্তু এখানে এই পোল ইলেকট্রোল লাইটটা এটা আসলে চেঞ্জ করতেছে যে কি পরিমাণ কাউন্টার আয়ন এবং কোয়ায়ন ফ্রি বাল্কের মধ্যে আছে এটা যেহেতু অ্যাক্টিভলি তোমার এই আয়নের নাম্বারটা চেঞ্জ করতে পারতেছে সেটা আসলে অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্টিভলি ফ্লোয়ের ডিরেকশনটাও চেঞ্জ করতে পারতেছে এটা ছিল এই স্টাডির মেইন মেসেজ थके এখানে তোমার কিছু পজিটিভ আয়ন এটা সারফেস এর মধ্যে অ্যাটাচড হবে কিন্তু জেনারেলি পিপল মানে থিওরিটিক্যাল এবং এক্সপেরিমেন্ট বা সোফার এতদিন যে নলেজ ছিল যদি তোমার মনোভ্যালেন থাকে এটা ধারণা ছিল যে তোমার এখানে যে পরিমাণ চার্জ থাকবে তার চেয়ে কম কাউন্টার আয়ন এখানে অ্যাটাচ থাকবে কারণ এটার কারণটা হলো যে কাউন্টার আয়নের কাছে এটা আসলে পসিবল যে তারা ফ্রিলি মুভ করবে এবং কোন আয়ন যদি ফ্রিলি মুভ করে এটা ইনট্রোপি অনেক বেশি থাকবে কিন্তু এই কাউন্টার আয়নটা যদি তোমার মনে করো সারফেস এর মধ্যে অ্যাটাচ হয়ে যায় এটা কাইন্ড অফ ফিক্সড সো এটা অনেক এনট্রোপি লস করে সো এনার্জেটিক্যালি তোমার এটা ফেভারেবল না যে তোমার হলো বেশি কাউন্টার আয়ন এই সারফেসে যাবে কিন্তু স্টাডি দেখাইছে যে তোমার যদি কাউন্টার আয়ন গুলা মাল্টিভ্যালেন্ট হয় মাল্টিভ্যালেন্ট মানে মনে করো ট্রাইভ্যালেন্ট একটা কাউন্টার আয়ন গেলেই কিন্তু তোমার এখানে তিনটা চার্জ তোমার নেগেট হয়ে গেল সো তোমার এখানে অনেক কম পরিমাণ চার্জ যাইতে হবে তোমার এই সারফেসটাকে নিউট্রালাইজ করতে সো মানুষ মানে রিসার্চাররা দেখছিল তোমার যদি মাল্টিভ্যালেন কাউন্টার আয়ন থাকে তখন তোমার এখানে একটা পসিবিলিটি আছে যে তোমার লেয়ারের মধ্যে তোমার এই টোটাল যে চার্জ তুমি যদি টোটাল চার্জটা হিসাব করো টোটাল এই চার্জটা পজিটিভ হয়ে যাবে তার মানে টোটাল চার্জ কন্ট্রিবিউশন কামিং ফ্রম দিস পজিটিভলি চার্জ আয়ন ইজ লার্জার কিন্তু মনোভ্যালেন্টের কাছে তুমি যদি পুরোটা সাম করো এই সারফেসের এই मान तुम स्क्रीन करते चार्ज लगत अनेक बस चार्ज आर्फेसटार मध्य कारण আয়নগুলো এগুলো আসলে কাইন্ড অফ স্টাক টু দা সারফেস তারা আসলে ফ্রি না সো তোমার তখন আসলে কাইন্ড অফ হিসাব করতে হবে যে পুরোটা মিলে আসলে একটা লেয়ারের মতো এই জিনিসটাকে আসলে ওভার স্ক্যানিং বলে যে তোমার চার্জের সাইনটা উল্টায় গেল পুরো সারফেসে সো মানুষ এটা দেখেছিল যে অনলি মাল্টিভ্যালেন্টের কারণে হয় জেনারেলি তোমার যদি জাস্টটা চার্জ সারফেস থাকে বা তারা আসলে এটা তোমার অ্যাক্টিভলি মডিফাইং কোন সারফেসের জন্য ওইভাবে আসলে চেক করেনি তোমার স্টাডিটা শুধু 
ফ্লো রিভার্সালি দেখায় নাই এখানে দেখা যাচ্ছে তোমার পার্টিকুলার কোন একটা পজিশনে এসে স্ট্রেন্থে এসে ফ্লোটা আসলে স্টপও হয়ে যেতে পারে কারণ ফ্লোটা আসলে দুইটা জিনিসের কন্ট্রিবিউশন দুইটা মোর দেন দুইটা আমি এখানে দুইটা জিনিসের কথা বলছি একটা হলো ডিস্ট্রিবিউশন আর একটা হলো পত্ত খুন ধরে আয়ন ওয়াটার গুলো থাকতেছে তোমার তো তোমার একটা নিউট্রাল পজিশন চলে আসতে পারে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ডের জন্য যে এখানে সো ওই জিনিসটা আসলে তোমার একটা ভালভের মতো ইউজ করতে পারবা এবং অনেক জায়গায় যেটা লাগে অনেক প্রিন্টিং এর ক্ষেত্রে অনেক ন্যানো স্কেল প্রিন্টিং এর ক্ষেত্রে এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট যে তোমার ফ্লো ডিরেকশনটা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে মডিফাই করতে হবে এটা আমি জাস্ট একটা ন্যানো চ্যানেলের ক্ষেত্রে দেখাইছি যেটা হলো ইউনি ডিরেকশনাল এটা অলসো পসিবল যে তোমার বিভিন্ন রকম ন্যানো চ্যানেল হইতে পারে যেখানে বিভিন্ন দিকে ফ্লো গুলো মুভ করা মানে আরো যদি কমপ্লেক্স ক্রিয়েট করো সো তখন এই যে প্রিন্টিং এর ক্ষেত্রে তোমার এই ফ্লোটা ইলেকট্রোসমেটিক মানে ফ্লো ডিরেকশন রিভার্সাল বা এগুলো ইউজফুল হতে পারে বা এসব আরো বিভিন্ন জায়গায় তোমার ড্রাগ ডেলিভারি করতে বা এই টাইপের জিনিসপাতি গুলাতেও এই জিনিসটা অনেক ইউজফুল হতে পারে মানুষ ফ্লো রিভার্সাল নিয়ে অনেক চেষ্টা করে বাট অনেক কিছু চেঞ্জ করতে হয় যেমন সলিউশনের পিএস চেঞ্জ করতে হয় সলিউশনের পিএস চেঞ্জ করলে পোল ইলেকট্রোলাইটের যে চার্জ গুলো যখন পিএস চেঞ্জ করা হয় পিএস চেঞ্জ করা মানে তো তুমি কিছু সলিউশনে কিছু আয়ন অ্যাড করো হাইড্রোনিয়াম আয়ন প্রোটন অ্যাড করো বা প্রোটন রিমুভ করো তখন আসলে এটা চার্জ কন্ডিশনটা চেঞ্জ হয়ে যায় যখন চার্জ কন্ডিশন চেঞ্জ হয় তখন আসলে এক ধরনের ফ্লো রিভার্সাল পাওয়া সম্ভব পিপল ওই ধরনের সায়েন্টিস্টরা ওই ধরনের মেথড এতদিন ইউজ করতো যে তুমি হলো পিএস চেঞ্জ করে কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে পিএস আসলে চেঞ্জ করতে হচ্ছে না সো এটা আসলে বিভিন্ন রকম অ্যাপ্লিকেশন আছে uh yeah so this question was from daud hasan so i should have mentioned his name and uh yeah he said thank you five uh yeah so any more question from the audience uh i had just one question like uh how do you set up the uh electric field in these simulations and which another question would be like do we do we kind of need any kind of charge equilibrium simulation concurrently uh, running with the like those uh, uh, relaxation simulations mm. so first question was like how i am applying the electric field so yeah. applying electric field is not that difficult so you, you, some of these particles are charged so you are actually not applying electric field there you are applying a force equivalent of it force equivalent of it means like you are applying a force and this force is actually multiplying with the charge okay. so if you are like some atom is charge neutral that means it won't feel any force force coming from the applied electric field so and if your some atoms are charged let's say sodium it will feel a force so, so that's the equivalent of the electric field in the molecular simulation and the second question was slightly unclear to me like charge equivalence or oh, i mean i mean do do you kind of do you use any kind of uh, charge equilibrium right like uh, say one charge gets attached to a polymer right so it will yeah. kind of modify the charge environment near the polymer right so I mean, do we do we need any kind of that so <clears throat> any effect so for my simulation i am not doing that i am just leaving the ions and polymer and throwing them in the system and they are doing whatever they want to do but your question is like very interesting cause like <clears throat> one important thing can be like inside a poly electrolyte chain layer it can change like the let's say if your system is like very deep inside the brush you have very less water so if you have very less water your system like people research has showed that like the charge environment changes when you have a polymer in the bulk or in the like highly crowded system because like if you have water your dielectric constant is very high but if you don't have water your dielectric constant is low so your dielectric constant low means your system won't try to be charged let's say i used all my polymer was same charged 
but here it will be very difficult for this poly electrolyte to be charged all of them to be charged because you have very less water so that thing actually i didn't account for but, but i checked like what's the current experiments and current experiment what they're saying they're saying like yeah like polyacrylic acid they are supposed to be charged most of the time even if your system is crowded but it's always better to take care of this by like constant ph simulation in this constant ph simulation you can actually specify the ph ph of your system and it will just regulate the charge condition of this light chain but the problem is that is you have to incorporate monte carlo simulation with your molecular simulation and it can increase your simulation time like few folds so yeah, yeah, for yeah, this yeah. large system yeah. and for flow you need very large system so it's kind of <laughs> we are yeah, not yeah. there yeah it, 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 it might be really right. yeah it might not make any difference all the, after all right because yeah it's very because the system like is already very large right so yeah it, it should okay uh yeah i mean uh you i mean any more question from the audience you can just we can wait a couple of minutes and So I actually have a, a small question. So uh, this flow reversal, right? I mean, this is all dominated by uh, the amount of uh, co-ion or counter-ion in the, in the bulk, right? I mean, yeah, when it is flowed to the negative direction, then it was co-ion dominated, but then with high enough electric field, it's counter-ion dominated and it's reversed, right? Yeah. So my question is, how is these um, ion number of ions uh, changing in the bulk with respect to electric field? Is it like uh, some sort of energy distribution? Like you showed uh, the energy for the ions to get rid of the brush is getting less, or or I mean, what is the relationship with the electric field? So what the relation? I mean, I why like number of counter ions are changing in the bulk when you're increasing the electric field? So, okay, let me show you. So actually kind of, I explained, <laughs> it's a lot here. So first of all, so this is for like PA. So let's say I have a, <clears throat> Polyacrylic acid charged here. So counter and surround it will surround it, okay, without any electric field. And I check the distribution of counter and around it. Without electric field, it's normal. But when you apply electric field, what will happen? Counter on this, my polyelectrolyte is negatively charged. Counter on try to be in the positive size positive side because counter ion is trying to go to the positive side, and this negative polyelectrolyte is trying to go to the negative side. So there will be a dipole kind of force there because this positive counter and it tries to actually leave the, tries to go this way and this negative is trying to go to the opposite direction. So there will be a force op to opposite direction. And if the force is high enough, it can actually, this counter and is actually kind of, can leave the solvation shape, right? So this mm -hmm. counter and can leave the solvation shape if the electric field is high enough. So I checked it and if uh, when I checked it like it says that like uh, my study showed that like when you apply electric field let's say these counter ions are uniformly distributed when you starting to apply electric field this the counter ion is actually trying to go to the positive side of the brush and it actually have some other forces also accounting so like if this is this carbon of the carboxylate is slightly positively charged, it will actually can, can repel this polyelectrolyte, right? also like the counter and also. And the, because of this force, if this force is high enough, it will leave the solvation shell. And as 
it's trying it's leaving the solvation shell and also my brush height is decreasing so when the brush height is decreasing that means you are accumulating more number of ion in a small space so their entropy is actually kind of reducing also because if you have more counter ion in a very small place they are they are losing their entropy this is also leads to a like reduction of number of counter ion from the bulk layer so these two things actually kind few things are actually kind of explaining why counter ions are leaving the brush layer because there are force so because of this electros electric field force they are actually this solvation shell can break it can break easily if your free energy is low and if two will have very difficult time to break if your free energy is very high. So that's why actually we are saying for calcium and yttrium, not much of the counter ions are actually leaving the brush layer because the energy required to break their solvation structure is very high compared to let's say cesium, sodium, for cesium and sodium, it's very less as their charge is low because they're just one monovalent charge. But for yttrium, their charge is very high, three. So you need even more, even higher electric field to break their force and moving some of the counter and from the brush layer to the bulk. I think I <laughs> explained it. <laughs> Great explanation, yeah. Yeah, I kind of, and, and it seems like there is, I'm not sure though, but maybe like the size of the ions, is it relevant here? Because your polyelectrolyte brush is also shrinking down physically. Yeah. So the so straight hindrance. Or, ion, yeah. Size of the ion is also important for this free energy also. So let's say for calcium and barium, free energy for barium is actually low compared to calcium. So why that? Because the calcium is in, <clears throat> calcium size is lower calcium size is lower as the size is lower its charge density is actually higher as this charge density is higher it actually attached to the polyelectrolyte more strongly as barium because in barium has larger size that is the two plus charge is actually smeared over large size of this barium so this size is size can also influence it. And also in other way, like if you for cesium, cesium is very large. So its solvation shell is very large. So if your brush height is shrinking a li even little, it can actually expel more cesium from the brush layer. Because when cesium will try to go to the brush layer, it will bring all this water, which is in the solvation shell of cesium, with it to go inside the brush layer. So it will have very large energy penalty if it tries to go inside the brush layer. Because inside the brush layer, the cesium will be what is called like very stable and it won't move. And when things don't move, their entropy reduces a lot. So it's also very unfavorable for cesium or highly charged ion to go inside the go and stay inside the brush layer compared to a smaller ion. Lots of things actually contributing. Like it's very intricate system. Very intricate. No, no, yeah, it makes sense. Yeah, it yeah. makes sense. Thank you. Welcome. Yeah. Uh, is there any more question from the audience? You can also uh, write your question in the chat box if you, uh, yeah. Sorry, yeah. Uh, I'm actually after uh, researcher by the issue portion of the chillum. After PZ, like the camo, keep it PhD life, it's a on a broad question. So I'm actually the shoot at the Shurukori, Etamar group, I shall join Kurtzelo Unish, Duhajar Unisher, January day, spring. I'm graduate Kurtzelo 
এই স্প্রিং এ সো ইনিশিয়ালি আমি শুরু কর 